നമസ്കാരം അക്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബ്ലോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അക്ഷത് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇൻഡിജൻ നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ സമ്മു കാണുക എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിജൻ നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സമ്മ ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് കാണാനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സി പ്രോഗ്രാമിൽ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ സമ്മ ഓഫ് ദ കൗണ്ട് ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് അതായത് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഇൻഡിജൻ നമ്പറിൻ്റെ കൗണ്ട് ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് കാണാനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് നമുക്ക് മുമ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് എന്നൊരു പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് മാറ്റാം എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിലോട്ട് ലോജിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു കൗണ്ട് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കൗണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ആ കൗണ്ട് ഞാൻ സം എന്നാക്കി അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക സിമ്പിളാണ് സം ചെയ്തു സം ഇക്വൽ സം പ്ലസ് വൺ ആണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ സം ഇക്വൽ സം പ്ലസ് വൺ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു റിമൈൻഡർ എന്തായാലും എടുത്തു വെക്കണം റിമൈൻഡർ ഈക്വൽ ടു എ മൂഡ് ടെൻ എന്നിട്ട് ആ റിമൈൻഡറിനെ ഇതിലോട്ട് സമപ്പി ഓക്കെ സം പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ഓക്കെ ഇത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഗിവൺ നമ്പർ ബാക്കി ഡിസ്പ്ലേ എല്ലാം ഞാൻ ശരിയാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മാറ്റുന്നില്ല പ്രോഗ്രാം അത് അവിടെ ഇക്കട്ടെ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് വരാം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോജിക്കൽ പാർട്ട് നമുക്കൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസായ റിവേഴ്സ് ഓഫ് എ നമ്പറും അതേപോലെ തന്നെ കൗണ്ട് ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ലോജിക്ക് ഡെവലപ്പ് ആവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനോടൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സും ചേർക്കാം അപ്പോൾ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ് എങ്ങനെ ചേർക്കാം അത് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഓൾറെഡി എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ഓഫ് ദ നമ്പറും കണ്ടിട്ടില്ല റിവേ എന്താ പറയുക കൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് ഒന്ന് പോവുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ലോജിക്ക് വരും കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് പറയുന്നില്ല ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി വൺ ടു ത്രീ എന്നൊരു നമ്പറുണ്ട് എ എന്നൊരു വേരിയബിൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അറിയുന്നുണ്ട് ഇൻഡി എ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ ആദ്യം അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ കാണാം റിമൈൻഡർ കാണണമെങ്കിൽ എ മോഡുലസ് ടെൻ അതായത് പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് കിട്ടേണ്ട റിമൈൻഡർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ത്രീ എടുക്കും പിന്നെ ടു എടുക്കും പിന്നെ വൺ എടുക്കും അതിന് ചെയ്ത് മൊത്തം സമപ്പി ത്രീ ടു വൺ അത് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് സമപ്പി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം മോ ടെൻ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ത്രീ കിട്ടും എന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു ഇൻഡ് സമ്മ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നതിലേക്ക് ഈ ത്രീനെ സമ്മിലോട്ട് പ്ലസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് എ ഈക്വൽ ടു എ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ കാണും കാരണം നമുക്കിന് അടുത്ത ട്വൽവ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് എന്നിട്ട് ആ എനെ മോഡുലസ് ടെൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ടു കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് സമ്മിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് എ ഈക്വൽ ടു എ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ കാണുന്നു എന്നുവെച്ച് എ മോഡ് ടെൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ കിട്ടും വണ്ണിനെ സമ്മിലോട്ട് അതിൽ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ത്രീ ടു വൺ നമുക്ക് സമ്മ് കിട്ടും അല്ല സംസിനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ സമ്മ് കിട്ടും ഓക്കെ സിമ്പിളാണ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബാക്കിലോട്ട് പോവുക ബാക്കിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കോഡ് ലോജിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ എ മോ ടെന്നും എ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെന്നും ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് മുമ്പത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഓക്കെ എ മോഡ് ടെന്നും എ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ട് 
ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ലൂപ്പ് ലൂട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ലൂപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം പ്രോഗ്രാമിനെ സേവ് ചെയ്യണം പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് സമ്മ് ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഡോട്ട് സി എന്നൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ സേവ് ചെയ്തു അതിലേക്ക് രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ജി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ചും പിന്നെ ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ പാർട്ട് റിട്ടേൺ സീറോ ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് ലോജിക്കൽ പാർട്ടിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതിലൂടെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് ഒന്ന് ശരിയാക്കുന്നത് പിന്നെ എ ഇക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ യൂസർ എന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം യൂസർ എന്ന് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എൻ്റർ ദ നമ്പർ എന്ന് യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്യണം ഓക്കെ പിന്നെ അതിന് ഞാൻ എയിലോട്ടാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി സോറി പെർസെൻറ്റേജ് ഡി കോമ ആം പെർസെൻറ്റ് എ എയിലോട്ടാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇൻ്റെ സമ്മ് പിന്നെ ഓൾറെഡി എ ഇക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എ മാത്രം മതി പിന്നെ ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊതുവായിട്ട് അല്ലേ എ ഇക്വൽ ടു മൂ ടെൻ എ ഡി ഈക്വൽ ടു എ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് അപ്പോൾ എ ഇക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് അത് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുള്ളത് എക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല എന്ന കേസിലാണ് അത് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ റിപ്പീറ്റേഷന് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ലൂപ്പ് വെച്ച് എഴുതാം ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വൈ ലൂപ്പ് വെച്ച് എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ വൈലിൻ്റെ കണ്ടി വൈലിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് മറക്കരുത് വൈൽ ഓപ്പണിംഗ് പാനൽസ് അതിൻ്റെ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ പിന്നെ എന്താണോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം അത് ബ്രേസിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്താൽ ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം എന്താണ് എ മോ ടെൻ എ ഡിവൈഡ് പെൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഓക്കെ ഇതാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തു ഇതിലൂടെ സേവ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കറക്റ്റ് ബാക്കി മൊത്തം ഡീൽ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ എ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് ഇത് റൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൈൽ ട്രൂ ആകുന്ന സമയത്താണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ എപ്പോഴും ആവില്ല കാരണം അത് അവസാനം വരുമ്പോഴേ എ ഈക്വൽ ടു ട്രൂ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ട്രൂ ആകുന്ന കണ്ടീഷനിൽ റൺ ചെയ്യാമെന്ന് പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കാം എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുന്നവരെ അത് ട്രൂ ട്രൂ ആയിരിക്കും അത് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എ സീറോ എപ്പോഴാണോ ആവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൂപ്പ് ബ്രേക്ക് ആവും അതാണ് ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ എഴുതി വെച്ചുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എ മോൾ ടെൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ത്രീ ആണെന്ന് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ സമ്മിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സമ്മിലൊക്കെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് സം ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് റിമൈൻഡർ കാരണം ഈ എ മോൾ ടെൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്നത് റിമൈൻഡർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഈ റിമൈൻഡർ കാണാൻ വേണ്ടി ഇൻ്റെ റിമൈൻഡർ എന്നൊരു വേരിയബിൾ ഒക്കെ അസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചു റിമൈൻഡർ അപ്പം റിമൈൻഡർ കണ്ടു എന്നിട്ട് ആ റിമൈൻഡർ ആണ് സമ്മിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് എ ഈക്വൽ ടു എ ഡി വഴി ടെൻ കണ്ടു അപ്പം ഇത് ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടും എ ഈക്വൾ ടു സീറോ എപ്പോഴാണ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ലൂപ്പ് ബ്രേക്ക് ആവും അപ്പം നമ്മളുടെ സമ്മിൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും ആ വാല്യൂസ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം സമ്മിലുള്ള വാല്യൂസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് സം ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് വന്നത് അപ്പം സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഇന്നെ ഗിവൺ നമ്പർ ഈസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി അപ്പോൾ ഏതാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സമ്മാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഇന്ന ഗിവൺ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് ഒരു നമ്പർ ഇപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഈസ് ഒന്ന് അഞ്ച് ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് നയൻ എന്ന് വരണം അപ്പം അങ
ஆஃப் ஜிசிசி அதை கம்பேர் ஏன் ஜிசிசி சம் ஆஃப் டிஜிஸ் டோட் சி சிறிய பிரச்சனை உண்டு எந்த ஒரு வார்னிங்கான ஸ்கேன் ஆஃப் சரி மிஸ்டேக் ஆஃப் ஸ்கேன் ஆஃப் ஓகே கம்பேர் செய்து எரர் ஃப்ரீ ஆகி நமக்கு ஒன்று ரன் செய்து நோக்கம் நம்மளோட ஒன் டூ த்ரீ அதை அடிக்கலாம் சம் ஆஃப் டிஸ் இன்னே ஒன் டூ த்ரீ இஸ் சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ சிக்ஸ் ஆகும் பின் அதை உடனே த்ரீ எயிட் நைன் பதினேழு மூணு இருபது அல்ல அப்போ சம் ஆஃப் டிஸ் இன் த்ரீ எயிட் நைன் இஸ் ட்வெண்ட்டி அப்போ இங்கே கொடுக்கா சம் ஆஃப் டிஸ் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ இஸ் ட்வெண்ட்டி சாரி ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ இஸ் நயன் அங்கனையும் கொடுக்கலாம் பிரஷன் ஒன்று கேட்டா அது நீங்கள் இஷ்டம் வச்சு நீங்கள் அவுட்புட்டு மாற்றாம் சம் ஆஃப் டிஜிஸ் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ இஸ் நயன் அங்கே எழுதினங்கள் இங்கே ஆஃப் இட்டு கொடுத்தா மதி ஓகே அப்போ இது சிம்பிளான ப்ரோக்ராம் அப்போ இது செய்யாட்டுக்கு செய்யாட்டு முன்பு நீங்கள் நல்ல தரவாயிட்டு ரிவேர்ஸும் சம் ஆஃப் த கவுண்ட்ஸ் கவுண்ட் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் உள்ள ப்ரோக்ராமிங் நல்லபோல் நோக்கா എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വരാം കാരണം ഇതിൽ ഞാൻ അധികം ലോജിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് പിന്നെയും വരികയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് മാത്രം പോരാ കാരണം അടുത്തുള്ള ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം കാരണം ഇനിയും വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ നോക്കിയത് നന്ദി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ സെഷനിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ നന്ദി